এখানে আজকে আমরা ভাগের সূত্র নিয়ে আলোচনা করছি তো ভাগের সূত্রটি আমি এদিকে লিখে রেখেছি দেখো ডি ডি এক্স ইউ ডিভাইডেড বাই ভি ইকুয়াল ভি ডি ডি এক্স ইউ মাইনাস ইউ ডি ডি এক্স ভি নিচে হচ্ছে ভি স্কোয়ার এই আকারে কিন্তু আমরা সূত্রটাকে প্রথমেই দেখছি এবং এই সূত্রের সাহায্যে আমরা অঙ্ক করব তবে আমরা সূত্রটি মুখস্থ করব না কারণ হচ্ছে আমরা অঙ্ক করতে করতে করতেই সূত্রটি সম্পর্কে জানতে পারব তো এটি হচ্ছে একটি অঙ্ক দেখো থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স নিচে হচ্ছে সেভেন এক্স প্লাস ফোর এই অঙ্কটি যদি আমরা করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উপরে একটি রাশি এবং নিচে একটি রাশি তার মানে এটি হচ্ছে ভাগ আকারে রয়েছে এবং এখানে কিন্তু কোনো কিছু কমন যায় না বা কাটাকাটিও করা যায় না তাই এটাকে আমাদের ভাগের সূত্রের সাহায্যেই কেবল সলিউশন করতে হবে তাহলে আমরা শুরুতেই কি লিখতে পারি ডি ওয়াই ডিভাইডেড বাই ডি এক্স ইকুয়াল এই যে ফর্মেটটি ডি ডি এক্স লিখে আমরা আগে অঙ্কটা তুলবো থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে ফাইভ এক্স নিচে কি নিচে হচ্ছে সেভেন এক্স প্লাস ফোর এই অঙ্কটা আমরা তুললাম শুরুতে এটা হচ্ছে কি অন্তরীকরণে আমাদের যেহেতু ডি ওয়াই ডি এক্স এর মান বের করতে হয় এই ফর্মেট অনুযায়ী আমরা শুরুতে এটিকে সাজালাম এরপরে দেখো আমি ইকুয়াল দিয়ে এইবার আমরা সূত্রটি বসানোর চেষ্টা করব। তাহলে বলতো দেখি ভি স্কোয়ার আমরা কিন্তু আচ্ছা আমি একটু অন্য কালার দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি তোমাদের দেখো এখানে খেয়াল করো আমাদের এই যে জিনিসটা এই জিনিসটা কিন্তু দেখো এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের এখানকার ভি আর উপরের যে জিনিসটা এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের এখানকার হচ্ছে ইউ আমরা এই হিসাবে কিন্তু বিষয়টাকে ট্রিট করব ওকে তাহলে দেখো আমরা যদি ইউ এবং ভি এই যে দুটি বিষয় রয়েছে তাহলে এখানে রয়েছে ভি স্কোয়ার তাহলে সেভেন এক্স প্লাস ফোর তার উপর স্কোয়ার আমরা এইভাবে লিখব সেভেন এক্স প্লাস ফোর তার উপর হচ্ছে আমাদের স্কোয়ার যেহেতু নিচে রয়েছে কি আমাদের ভি ভি রয়েছে এবং এখানে সূত্রে রয়েছে ভি স্কোয়ার ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে দেখো ভি রয়েছে সামনে সূত্রের সামনে ভি তাহলে ভি মানে কি এই অঙ্কের ক্ষেত্রে সেভেন এক্স প্লাস ফোর সেভেন এক্স প্লাস হচ্ছে ফোর ব্র্যাকেট দিব দিয়ে আমরা ডি ডি এক্স দিয়ে আমরা চাইলে ব্র্যাকেট দিতেও পারি নাও পারি যেহেতু এখানে সংখ্যাটা সেভেন এক্স প্লাস ফোর তাই আমরা ব্র্যাকেট দিয়ে দিলাম এরপরে আমরা কি বসাবো দেখো তো রয়েছে ইউ তাহলে আমরা ইউ বসাবো ইউ কোনটা ইউ হচ্ছে উপরেরটা তাহলে ইউ কি ইউ হচ্ছে থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স এটা হচ্ছে আমাদের ইউ আচ্ছা এটা আমি একটু বড় করে টান দিলাম দেওয়ার পরে দেখো আমাদের মাঝখানে মাইনাস তার মানে সূত্রের মাইনাস আমাদেরকে বসাতে হবে মাইনাস বলতো শুরুতে দেওয়া রয়েছে এবার ইউ তার মানে ইউ হচ্ছে উপরেরটা আমরা শুরুতে ইউ বসাবো থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে ফাইভ এক্স বসালাম বসানোর পর ডি ডি এক্স লিখে আমাদের কিন্তু কি বসাতে হবে এবার বলো তো ভি ভি হচ্ছে নেচারটা সেভেন এক্স প্লাস ফোর তাহলে সেভেন এক্স প্লাস ফোর এটা আমরা বসিয়ে দিলাম এই হচ্ছে কিন্তু আমাদের সরাসরি আমরা এই অঙ্কটাকে সূত্রের মাধ্যমে নিচের লাইনটি লিখে ফেললাম তার মানে হচ্ছে ভি ডিডিএক্স ইউ মাইনাস ইউ ডিডিএক্স ভি নিচে হচ্ছে ভির উপর স্কোয়ার এই আকারে আমরা সূত্রটাকে বসালাম ঠিক আছে এই ফর্মেটটা আমরা সব সময় ভাগের সূত্রের ক্ষেত্রে কাজে লাগাবো তাহলে দেখো আমি একটু এটাকে উপরে তুলে দিচ্ছি আমরা কি করতে পারি দেখো এখন আমরা যেটা করতে পারি ইকুয়াল চিহ্ন দিয়ে আমরা টানটা দিব দেওয়ার পরে নিচে যা আছে তাই সেভেন এক্স প্লাস ফোর তার উপর হোল স্কোয়ার এটা দিয়ে আমরা মনে রাখব যে এই যে ডি ডি এক্স এর বাম পাশে যদি কোনো জিনিস থাকে সেটা কিন্তু অন্তরীকরণ হয় না শুধুমাত্র ডানে যে জিনিসটি থাকে সেটারই অন্তরীকরণ করতে হয় তাহলে এই ডি ডি এক্স এর বামে যেটা আছে সেটারও অন্তরীকরণ করব না আবার এই ডি ডি এক্স এর বামে যেটা আছে সেটারও অন্তরীকরণ করব না শুধু অন্তরীকরণ হবে এই ডি ডি এক্স এর ডান পাশের এই জিনিসটার এবং এই ডি ডি এক্স এর ডান পাশের এই জিনিসটার ওকে তাহলে কি হলো আমাদের সেভেন এক্স প্লাস ফোর কিন্তু আমাদের ঠিক থাকবে ওকে ঠিক থাকার পর আমরা এখানে কিন্তু অন্তরীকরণ করব বলো তো দেখি থ্রি এক্স স্কোয়ার এর অন্তরীকরণ কি সিক্স এক্স নিশ্চয়ই তোমরা জানো যে পাওয়ারটা সামনে আসে তার মানে তিন দুগ্ন ছয় এবং পাওয়ার থেকে এক বিয়োগ হয় তার মানে সিক্স এক্স প্লাস হচ্ছে কোনো সংখ্যার সাথে যদি শুধু সিঙ্গেল একটা চলক থাকে তাহলে তার সাথে যে সহকটা থাকে সেটাই হচ্ছে অন্তরীকরণের মান মনে রাখতে হবে তাহলে ফাইভ এক্সের অন্তরীকরণ হচ্ছে ফাইভ ক্লিয়ার এরপরে দেখো সূত্রের মাইনাস দিলাম দেওয়ার পর এই জিনিসটা তো অন্তরীকরণ হবে না তার মানে আমরা যা আছে তাই বসাবো থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে কি ফাইভ এক্স এবং এখানে আমরা ব্র্যাকেট দিয়ে বলো তো সেভেন এক্সের অন্তরীকরণ কি যেহেতু এর সাথে একটা চলক রয়েছে তার মানে সহকটাই হবে তার মানে হচ্ছে সেভেন 
এবং এখানে কোনো চলক নেই ফোরের সাথে যেখানে যেহেতু এটা এক্স চলকের অন্তরীকরণ যেখানে চলক নাই সেটা হচ্ছে জিরো তার মানে আমরা প্লাস জিরো লিখতে পারি তাহলে বলতো সেভেন প্লাস জিরো যদি আমি দেই তাহলে সেভেনই হবে তাই আমি প্লাস জিরোটা দিলাম না তবে ইন্টু আকারে জিরো থাকলে কিন্তু সেভেনকে শুদ্ধ জিরো করে ফেলতো যেহেতু প্লাস রয়েছে তার মানে ফোর সংখ্যাটা জিরো হয়ে যাচ্ছে তাহলে দেখো আমরা কি করতে পারি এখন আমরা যেটা করতে পারি ইকুয়াল চিহ্ন দিয়ে আমরা টান দিলাম দিয়ে সেভেন এক্স প্লাস ফোর তারপর হোল স্কোয়ার দিয়ে বলতো দেখি সেভেন এক্স দিয়ে সিক্স এক্স কে গুণ করলে কত হয় ছয় শতা বিয়াল্লিশ এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স দিয়ে ফাইভ কে গুণ করলে পাঁচ শতা পঁয়ত্রিশ এক্স প্লাস চার দিয়ে ছয় কে গুণ করলে চার ছয় চব্বিশ এক্স প্লাস চার পাঁচা কুড়ি ওকে এটা একটা টান দিলাম দিয়ে বলতো সেভেন দিয়ে থ্রি এক্স স্কোয়ারকে গুণ করলে মাইনাস একুশ এক্স স্কোয়ার আবার প্লাসে মাইনাসে মাইনাস পাঁচ দিয়ে সাতকে গুণ করলে পাঁচ শতা পঁয়ত্রিশ এক্স ওকে তাহলে ইকুয়াল দিয়ে আমরা টান দিব দিয়ে কি লিখবো সেভেন এক্স প্লাস ফোর তারপরে হচ্ছে হোল স্কোয়ার লেখার পর দেখো এই যে বিয়াল্লিশ এক্স স্কোয়ার থেকে একুশ এক্স স্কোয়ার মাইনাস করলে কত থাকে বলতো একুশ এক্স স্কোয়ার এবং পঁয়ত্রিশ এক্স এই পঁয়ত্রিশ এক্স এই পঁয়ত্রিশ এক্স আমরা ক্রস করে দিতে পারি তাহলে প্লাস টোয়েন্টি ফোর এক্স কিন্তু আমাদের থাকে এখানে টোয়েন্টি ফোর এক্স এবং প্লাস টোয়েন্টি ওকে এই আকারে কিন্তু আমরা এই অ্যান্সারটাকে রাখব এবং এখানে লিখবো আমরা সুতরাং কি বলতো ডি ওয়াই ডিভাইডেড বাই ডি এক্স ইকুয়াল এটা হচ্ছে এই অঙ্কের অ্যান্সার আর কিন্তু কিছুই করা যায় না ওকে না কমন যায় না উপন্যাস কাটাকাটি যায় ঠিক আছে তার মানে এই হচ্ছে ভাগে সূত্র অনুযায়ী আমাদের একটা অঙ্কের সলিউশন এরপর দেখো তোমাদের একটা অঙ্ক দিচ্ছি আমি ধরো এটা হচ্ছে এক্সাম্পল নাম্বার টু এটা তোমরা এখনই করার চেষ্টা করবে ওকে আমি অঙ্কটা তুলে দিচ্ছি অঙ্কটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে ফোর নিচে হলো কত এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে থ্রি এটা ওয়াই ইকুয়াল এই অঙ্কটা কিন্তু তোমরা এখনই সলিউশন করা শুরু করবে ভিডিওটা পজ করে রাখো পজ করেই তোমরা সলিউশন করা শুরু করো এবং ফাইনালি আমি এই অঙ্কটার অ্যান্সার এখন তোমাদের লিখে দিব তোমরা অঙ্কটি করার পর কিন্তু অ্যান্সারটি দেখবে ওকে তাহলে আমি অ্যান্সারটি লিখছি তুমি পজ করে অঙ্কটি করা শেষ করে তারপর কিন্তু অ্যান্সারটি দেখবে এই অঙ্কের অ্যান্সার হচ্ছে ওকে মাইনাস টোয়াইস এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি তারপর হচ্ছে হোল স্কোয়ার এই হচ্ছে এই অঙ্কটার অ্যান্সার ঠিক আছে তাহলে নিশ্চয়ই তুমি অ্যান্সারটি তোমার সাথে মেলাচ্ছ যদি অঙ্কটি না হয় তাহলে তুমি বুঝতে পারবে যে তোমার এখনও কাম্য দক্ষতা অর্জিত হয়নি তুমি আরও বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবে ওকে তাহলে এবার আমি অন্য আরেকটা অঙ্ক করে দিচ্ছি দেখো এটাতে তুমি যদি ঠিক মতো বুঝতে পারো তাহলে বিষয়গুলো সম্পর্কে ক্লিয়ার একটা কনসেপ্ট তোমার মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে ওকে আমরা আর একটা অঙ্ক করার চেষ্টা করছি দেখো তোমরা একটু দেখো আমরা একটু কঠিন ধাঁচের অঙ্ক এবারে করব আমি একটু মুছে দিচ্ছি এটা আচ্ছা যাই হোক মুছে না দিয়ে আমি এটা উপরে নিয়ে যাচ্ছি আমি নিচের দিকে অঙ্কটা করছি আগেরটাও থাকলো এবারে আমরা কি করব এক্সাম্পল থ্রি আমরা অঙ্ক করার চেষ্টা করব তাহলে দেয়া রয়েছে ওয়াই ইকুয়াল টু টু প্লাস রুট এক্স এবং ধরো নিচে রয়েছে টু মাইনাস রুট এক্স টু মাইনাস হচ্ছে রুট এক্স এটা একটা অঙ্ক তাহলে এটাকে কি করতে হবে এটাকে কিন্তু আমাদের অন্তরীকরণ করতে হবে কিসের নিয়মে ভাগের নিয়মে তাহলে আমরা কি বলতে পারি ডি ওয়াই ডিফারেড বাই ডি এক্স ইকুয়াল টু ডি বাই ডি এক্স লিখে কিন্তু আমাদের এটা লিখতে হয় ফর্মেট অনুযায়ী রুট ওভার এক্স নিচে হচ্ছে টু মাইনাস রুট ওভার এক্স এটা আচ্ছা এবারে আসো কি করব তাহলে বলো তো দেখি টান দিয়ে আমরা লিখব টু মাইনাস রুট এক্স তারপর হোল স্কোয়ার তার মানে হচ্ছে এটার উপর হোল স্কোয়ার হয়ে যাচ্ছে তার মানে ভি স্কোয়ার আবার এখানে বসাবো আমরা ভি বসানোর পর কি বসাবো এখানে ডি বাই ডি এক্স বসানোর পর আমরা এখানে বসাবো টু প্লাস রুট ওভার এক্স সূত্রের মাইনাস বসানোর পর আমরা কি করব বলো তো দেখি আমরা বসাবো কিন্তু এখানে আবারও ইউ অর্থাৎ টু প্লাস রুট ওভার এক্স এবং ডি ডি এক্স লেখে আমরা কিন্তু এখানে ভি লিখব অর্থাৎ ভি কি টু মাইনাস রুট ওভার এক্স তার মানে আমাদের কিন্তু হয়ে গেল ভি ইউ ইউ ভি ঠিক আছে আর নিচে হচ্ছে ভির উপর স্কোয়ার টান দিলাম নিচে টু মাইনাস রুট ওফ আর এক্স তার উপর হচ্ছে হোল স্কোয়ার ওকে আচ্ছা এবারে বিষয়টা দেখো আমরা কি করতে পারি এখানে 
সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু এই যে বাম দিকে যেটি আছে সেটির কিন্তু আমরা অন্তরীকরণ করব না টু মাইনাস রুট ওভার এক্স যা আছে তাই রাখবো এবং ডান দিকে যে অংশটা আছে সেটার কিন্তু আমরা অন্তরীকরণ করব আচ্ছা বলতে দেখি এখানে অন্তরীকরণ করার জন্য কিন্তু এটা রেডি না কারণ কি এখানে রুট এক্স আছে তার মানে আমরা ডি ডি এক্স এবার ঠিকঠাক রাখবো রেখে আমরা কি করব টু প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার হাফ আমরা করতে পারি ওকে কারণ আমরা জানি যে রুট এক্স মানে এক্স টু দি পাওয়ার হাফ আমরা কিন্তু অন্তরীকরণ করছি না জেনারেল ক্যালকুলেশন করছে মাইনাস এটা বাম দিকে রয়েছে এটা যা আছে তাই থাকলো টু প্লাস রুট এক্স আর এখানে আমরা ডি ডি এক্স ঠিক রেখে কি করলাম টু মাইনাস এক্স টু দি পাওয়ার হাফ এটা এভাবে করলাম দেখো তাহলে কি হচ্ছে এখানে ইকুয়াল দিলাম দিয়ে টান দিলাম দিয়ে টু মাইনাস রুট অফ আর এক্স তারপর হোল স্কোয়ার আচ্ছা আমরা রেখে দিলাম আচ্ছা টু মাইনাস রুট এক্স যা আছে তাই রাখলাম আচ্ছা বলতে দেখি টু এর অন্তরীকরণ কি জিরো তাহলে আমরা জিরো বসাচ্ছি না প্লাস যেহেতু আছে তাহলে হাফটা কোথায় আসতেছে সামনে আসতেছে ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার বলতে দেখি হাফ মাইনাস হাফ হবে কিনা নিশ্চয়ই তাহলে হাফের থেকে মাইনাস হাফ বাদ দিলে হাফের থেকে এক বাদ দিলে কিন্তু মাইনাস হাফ থাকে ক্লিয়ার তাহলে কি বললাম আমরা হাফের থেকে কত বাদ দিলাম এক বাদ দিলাম বাদ দিলে কি থাকে মাইনাস হাফ থাকে গেল এটা আচ্ছা এবার আসো মাইনাস টু প্লাস রুট অফ আর এক্স এটা এখানে কি থাকে টু হচ্ছে আবার জিরো হয়ে যাচ্ছে তার মানে মাইনাস থাকলো সামনে এবং এই যে উপরে হাফ আছে এই হাফটা কিন্তু সামনে আসলো সামনে আসার পর এক্স টু দি পর এখানেও কিন্তু হাফের থেকে এক বিয়োগ হলো ওকে তাহলে এখানেও হলো মাইনাস হাফ এই বিষয়টা তোমরা একটু ক্লিয়ার করে বোঝার চেষ্টা করবে যারা বুঝতে পারছো না ওকে আমি একটু এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো কি ছিল এখানে এখানে কিন্তু ছিল ডি বাই ডি এক্স কি ছিল বলতো টু মাইনাস এক্স টু দি পাওয়ার হাফ এটা ছিল আচ্ছা বলতো দেখি এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি কিনা ডি বাই ডি এক্স টু একটা মাইনাস ডি বাই ডি এক্স এক্স টু দি পাওয়ার হাফ একটা ওকে আমরা লিখতে পারি কিন্তু আচ্ছা বলতো কনস্ট্যান্ট সংখ্যার অন্তরীকরণ কি হয় জিরো মাইনাস এই হাফটা কোথায় আসে সামনে আসে এক্স টু দি পর হাফ মাইনাস কিন্তু ওয়ান হয় ওকে যেহেতু পাওয়ার থেকে এক বিয়োগ হয় সূত্র অনুযায়ী তাহলে জিরো তো বাদ গেল তাহলে মাইনাস হাফ থাকলো থাকার পরে এক্স তাহলে বলো তো লসক কত দুই তাহলে এক মাইনাস দুই ওকে দুই একে দুই তাহলে মাইনাস হাফ এক্স টু দি পর একের থেকে দুই বাদ দিলে মাইনাস ওয়ান নিচে হচ্ছে দুই নিশ্চয়ই তোমরা এখন বুঝতে পেরেছ যে কেন আমি এটা একবারে লিখেছি ওকে তাহলে ইকুয়াল দিলাম ইকুয়াল দিয়ে টু মাইনাস রুট অফ আর এক্স হইল আচ্ছা তাহলে কি থাকলো এখানে হাফ হাফ আমরা লিখলাম আচ্ছা বলতে দেখি এক্স ইনভার্স ওয়ান বাই টু তার মানে ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার হাফ তার মানে ওয়ান বাই রুট এক্স আমরা লিখতে পারি ওকে আচ্ছা মাইনাস টু প্লাস রুট এক্স থাকলো ব্র্যাকেট দিলাম দিয়ে মাইনাস বলতে দেখি আমরা কি লিখতে পারি ওয়ান বাই টু আমরা লিখলাম লেখার পরে ইন্টু আমরা কি করতে পারি বলতে দেখি এটাকে ইনভার্স যেহেতু আছে তার মানে আমি লিখতে পারি ওয়ান বাই রুট অফ আর এক্স ওকে একইভাবে দুটা লেখা যায় তাহলে নিচে কি রয়েছে নিচে কিন্তু রয়েছে টু মাইনাস রুট অফ আর এক্স তার উপর হচ্ছে হোল স্কোয়ার ওকে অঙ্কটা কিছুটা কঠিন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তারপরেও তোমরা ঠিকভাবে বোঝার চেষ্টা করবে তাহলে ইকুয়াল টু টান দিলাম টু মাইনাস রুট অফ আর এক্স তারপর হোল স্কোয়ার বলো তো দেখি এখানে টু মাইনাস রুট এক্স যে হলো এটা কি হচ্ছে এখানে ব্র্যাকেট দিয়ে রাখলাম আচ্ছা ওয়ান ওয়ান উপরে গুণ করলে কি হয় ওয়ান আর নিচে কিন্তু হয় আমাদের টু রুট এক্স ঠিক আছে আচ্ছা এবার দিলাম মাইনাস মাইনাস দিয়ে কি টু প্লাস রুট এক্স দিলাম দেওয়ার পরে আমরা কিন্তু এখানে লিখতে পারি বলতে দেখি এই মাইনাস আর এই মাইনাস গুণ করলে যেহেতু গুণ আকারে আছে কি হয় আমাদের এখানে কিন্তু প্লাস হয়ে যায় প্লাস দিয়ে আমরা কি করব এখানে লিখবো ওয়ান আর নিচে লিখবো টু রুট অফ আর এক্স ওকে তাহলে এই যে টু মাইনাস রুট অফ আর এক্স এটা যে ইন্টু আকারে আছে এটা কিন্তু উপরের সংখ্যা আমরা কিন্তু পরের লাইনটা এভাবে লিখতে পারি টান দিলাম টু মাইনাস রুট এক্স তারপর হোল স্কোয়ার এই যে সংখ্যাটা এই সংখ্যাটা কিন্তু উপরের তাহলে আমরা লিখতে পারি টু মাইনাস রুট এক্স নিচে কিন্তু আমাদের টু রুট এক্স ওকে প্লাস এই সংখ্যাটা উপরের সংখ্যা ওকে তাহলে লিখতে পারি টু প্লাস রুট অফ আর এক্স নিচে কিন্তু টু রুট এক্স ঠিক আছে আমরা এবারে একটু উপরে মুছে দিচ্ছি দেখো এখন তাহলে ইকুয়াল চিহ্ন দিয়ে আমরা কি করব বলতে দেখি আমরা টানটা দিব দিয়ে কি থাকলো টু মাইনাস রুট অফ আর এক্স তারপর হোল স্কোয়ার দেখো তো এইটা লসগু কি হয় এখানে আমাদের কিন্তু লসগু হয় 
2 root over x এটা কিন্তু লসাগু এই দুটার ক্ষেত্রে তাহলে উপরে যা আছে তাই কেননা লসাগু তো 2 root x ই হয়েছে তার মানে আমরা লিখতে পারি 2 minus root x প্লাস আমরা লিখতে পারি 2 প্লাস root x ওকে তাহলে কি হচ্ছে টান দিলাম দিয়ে 2 minus root x তার উপর হোল স্কয়ার তাহলে এই এটা আর এটা কাটা যাচ্ছে তাহলে উপরে কত থাকতেছে বলতে 4 আর নিচে থাকতেছে 2 root x এখানেও একই ভাবে দুই দুই গুণ চার কাটাকাটি হয় তাহলে আমরা কি লিখতে পারি উপরে হচ্ছে 2 root over x ডিভাইডেড বাই আমাদের কিন্তু 2 minus root over x তার উপর হচ্ছে কি হোল স্কয়ার ইকুয়াল দেখো আমরা আরো কি লিখতে পারি আমরা কিন্তু লিখতে পারি ইকুয়াল এই যে এখানকার 2 root x আছে তাহলে 2 root x টা আমরা লিখলাম আর এই যে ভাগ চিহ্নটা আছে ভাগ চিহ্নটা আমরা গুণ করে দিলাম গুণ করলে কি হয় n নিচে 1 রয়েছে দেখো এইটার নিচে 1 রয়েছে 1 টা উপরে যায় আর 2 minus root x এটা নিচে চলে আসে তারপর হোল স্কয়ার ইকুয়াল এখানেই লাইনটা আমি লিখছি উপরে প্রে গুণ তাহলে 2 1 2 আর নিচে কত হচ্ছে root x 2 minus root x তারপর হচ্ছে হোল স্কয়ার এই হচ্ছে আমাদের এই অঙ্কটার অ্যানসার ঠিক আছে অঙ্কটা কিছুটা বড় হলো কিন্তু তারপরেও তোমরা যদি বুঝে থাকো তাহলেই হলো ওকে তো আমি যেহেতু বলেছি যে ছোট ছোট ভিডিও করে আপলোড করব তাই এই দুটি অঙ্কই থাকছে এবং মাসখানের যে অঙ্কটি সেটি অর্থাৎ দুই নম্বর যে অঙ্কটি সেটি তোমাদের আমি সলিউশন করে দেইনি তোমরা নিজেরাই অঙ্কটার সলিউশন করবে আশা করি ভিডিওটি তোমাদের হচ্ছে কাজে লেগেছে এবং তোমরা মনোযোগ দিয়ে দেখেছো ভিডিওটা যদি এরকম ভিডিও আরো পেতে চাও তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে এবং ভিডিওটিতে একটা লাইক দিয়ে দেবে ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থেকো সুস্থ থেকো